ഇവിടെ <laughs> 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 പരിപാടിയല്ലേ സോ ആ സെയിം സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഞാനും അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ അനിയത്തിയും കൊച്ചി കാക്കനാട് നവംബർ മൂന്നിന് ഈ ഒരു പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വരുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കും വരാം ടിക്കറ്റിന് റേറ്റ് വരുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ സമീപിച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അത് അൺബോക്സിംഗ് ടു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗൈസ് വേറെ ആർക്കും ഇല്ല എന്നെ അറിയണ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഓഫർ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ സോ യാ ഇരുപത് ശതമാനം ഓഫ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം തോന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപേൻ്റെ ഒരു ടിക്കറ്റ് നിങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും സോ ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ കമൻറ്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അവർ പിക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവർ പിക്ക് ചെയ്തോട്ട് അതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അവർ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കും സോ അടിപൊളി ഡി ജെ ആണ് ഗൈസ് യോ 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 ഓക്കെ അപ്പോൾ കിടുക്കൻ പരിപാടി ആയിരിക്കും സോ നവംബർ മൂന്നാം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തോളി ഇത് ഓൺലൈനിൽ കൂടി ബുക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ബുക്ക് മൈ ഷോൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൊച്ചിയിൽ കാക്കനാടാണ് പരിപാടി സോ ഇവർ രണ്ടു പേരാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് കണ്ട് പരിചയമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ ഡി ജെ ഒന്നുമില്ല ആക്റ്റീവ് അല്ല ഓക്കെ എനിക്ക് ആക്റ്റീവ് ആണോ അപ്പം ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വി വി ഐ പി പാസ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി യാ ഉണ്ട് ഗൈ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മീ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വാട്സ് ഇൻ സെയ്ഡ് മൈ ഫോൺ തുടരാം എൻ്റെ ഫോൺ എപ്പോഴും എനിക്ക് ക്ലീൻ ആയിരിക്കും അതായത് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വാൾ പേപ്പേഴ്സ് അതായത് ഓവർ ക്ലീൻ അല്ല അത്യാവശ്യം എനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഡിസ്റ്റർബൻസ് തോന്നുന്ന സംഭവം അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഓവർ എന്താ പറയുക ഓവർ ഒരു വൃത്തികെട്ട രൂപത്തിൽ വാൾ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ എന്തോ ഒരു ഫീൽ ആവും സോ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാർട്ടൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള സംഭവം ഒക്കെ ആയിട്ട് വെക്കുക അപ്പം വാൾ പേപ്പേഴ്സിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാൾ പേപ്പറിന് ആദ്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫോർ കെ വാൾ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഗൂഗിൾ ചെയ്യേണ്ട പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറിയിട്ട് ഫോർ കെ വാൾ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് അടിച്ചാൽ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക ആപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും സോ അതിൽ ഒന്നാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല പരസ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വളരെ കൂളായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഫോർ കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് വാൾ പേപ്പർ കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമതായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എവർ ഈസ് മൈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തോന്നി എവർ ഈസ് മൈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് സംഭവിച്ച് നമ്മൾ എപ്പം ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോഴും ആ ഒരു സംഭവം നമ്മളെ കയ്യിൽ വേണം കാരണം എപ്പോഴാണ് ട്രെയിൻ വരിക എപ്പോഴാണ് ട്രെയിൻ വരാതൊക്കെ അതായത് നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ നിൽക്ക് ട്രെയിനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും സോ നമുക്കറിയാം അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് ഏതാണ് ഉറങ്ങിപ്പോകാം അതൊക്കെയുള്ള അലാറം വെക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേർ ഈസ് മൈ ട്രെയിൻ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രൊമോഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എനിക്ക് പേഴ്സണലി അത് ഉപകാരപ്പെട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കോ ഐ മീൻ കൊച്ചിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രോ എക്കോ കണ്ണൂർ അങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണാം ഇമ്മ അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തി അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആപ്പാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ഒരു 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 ടെലിഗ്രാമിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ വേറൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ടായി ഞാനിപ്പം നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല ആ സൈറ്റിൻ്റെ അതൊരു ഇപ്പം ബാൻ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊരു കിട്ടിക്കാജി ബ്ലൂറേ സിനിമ ബ്ലൂറേ സിനിമാസ് മുപ്പത് നാൽപ്പത് ജി ബി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ നമ്മളെ ഏതായിരുന്നു എൻഡില്ലേ എന്താ പറയുക എൻഡ് ഗെയിം ഇല്ലേ അവഞ്ചേഴ്സ് സോ അത് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പതിമൂന്ന് ജി ബിൻ്റെ അൾട്രാ ക്വാളിറ്റി സാധനം സോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഉപയോഗം വല്ലപ്പോഴും ആണ് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന സംബന്ധിച്ച് സ്പോട്ടിഫൈ ആണ് ഏറ്റവും സംബന്ധം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് സോങ്സ് തരും അതായത് വലിയൊരു വലിയൊരു അലമ്പ അലമ്പല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് ക്ലീൻ വോയിസ് നമുക്ക് ഇരുതിൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പാട്ട് കേൾക്കാനും വീഡിയോ കാണാനൊക്കെ യൂട്യൂബാണ് എടുക്കാറ് പക്ഷേ യൂട്യൂബിൻ്റെ സോങ്സ് ഒന്നും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി ഒന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെൻ എ ടി പി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി ആർ അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ സംഭവത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്കും കുറച്ചൊരു ക്വാളിറ്റി കൂടും അതിൻ്റെ വോയിസിനും കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കൂടും പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള വോയിസ് കിട്ടും സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാട്ട് കേൾക്കാൻ എപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പോട്ടിഫൈ അടുത്ത ആപ്പ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിന് വൈ ടി സ്റ്റുഡിയോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണമൊക്കെ കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വൈ ടി സ്റ്റുഡിയോ കുറേ പേര് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതാണ് ലിങ്ക് ഒക്കെ ഈ വൈ ടി എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അപ്പോൾ ആ ലിങ്ക് പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീഡിയോ മര്യാദയ്ക്ക് ലോഡ് ഒന്നും ആവില്ല എനിക്ക് യൂട്യൂബ് പോയി എൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് തേടി പിടിച്ചിട്ട് വേണം ആ ലിങ്ക് എടുക്കാൻ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറേ കുറേ ആൾക്കാർ എന്നെ വരച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എന്നെ വരയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ അപ്പം അവർ അവർ ലിങ്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അത് ഞാൻ കുറേ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും പക്ഷേ ഒന്നെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക സ്പാമിലേക്ക് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ അതെനിക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് വീഡിയോ പോയി തരുമ്പോൾ ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരാത്തത് കഴിയാണ് എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാഗ് ചെയ്താൽ മതി സാലിഹ് അല്ലെങ്കിൽ അൺബോക്സിംഗ് ജോഡിന്ന് അടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ കുറേ ഫേക്ക് ഉണ്ടാവും അതേശം ഞാൻ ഒറിജിനലാണ് ഓക്കെ ഏകദേശം അറുപത്തിനാലായിരം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആമസോൺ ആണ് ആമസോണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ വാങ്ങിയത് ആമസോൺ വഴിയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ മിക്കവാറും ഒരു വിധ എല്ലാ സമയം ഈവൻ ഈ മൈക്ക് എൻ്റെ ഫോൺ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ലൈറ്റ് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ മീൻസ് മോണിറ്റർ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിധ എല്ലാ എക്സ്പെൻസീവ് ആയ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ കൂടെയാണ് വാങ്ങിയത് എന്തോ എനിക്ക് ഷോപ്പിനെ കാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില കുറച്ചിട്ട് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുന്നു സോ ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് എന്താ വാങ്ങാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് സാധനം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന് മിസ്സിംഗ് ആണ് ലൈറ്റ് ലൈക്ക് ഇപ്പം ഒരു ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ എക്യുപ്മെൻസ് ഒന്നും കുറേ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഉള്ളത് ആമസോൺ ആണ് സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആമസോൺ ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് പിന്നെ ഞാനൊരു തമ്പനേസ് ഒക്കെ നിങ്ങളിപ്പം വീഡിയോ കാണുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഫോട്ടോ അല്ലേ തമ്പനേസ് സോ അതൊക്കെ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സ്നാപ് സീഡ് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോ അതാണ് ഞാൻ പിക്ക് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിൻ്റെ തമ്പനേസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് നല്ല ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ആണ് ഒരു അരമണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അത്രയും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും ഒറ്റ നോട്ടത്ത് കാണും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾ പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ഞാൻ എന്താ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പിക്ക് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കണം പിന്നെ എനിക്ക് എന്തിനാ പിക്ക് എന്നാലും പിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമല്ലേ എന്നാലും രസമുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ബെസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഒപ്പിക്കേണ്ട കേസ് എ
ഡി ജെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ വരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ലിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴ്ത്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് മാത്രം എക്സ്റ്റേണൽ എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 